హై ఫ్రెండ్స్ నమస్కారం నా పేరు బాలకృష్ణ మీరు చూస్తుంది బాలకృష్ణ తెలుగుట ఫ్రెండ్స్ నేను మీకు చెప్పే విషయం ఏంటంటే మీరు మీ మొబైల్లో సెక్యూరిటీ యాక్సెస్ చేయడానికి ఇప్పుడు కొత్తగా యూజ్ చేసింది ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్స్ ఈ ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్స్ అనేవి ఎన్ని రకాలు ఈ ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్లో ఏ ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ యూజ్ చేస్తే చాలా మంచిది దీని గురించి ఏ ఉపయోగాలు అంటే ఎలా పనిచేస్తాయి అటువంటి నేను చెప్పబోతున్నాను ఇంకెందుకు కలిసాం అదేంటో తెలుసుకుందాం వెళ్ళండి మనం ఫింగర్ ప్రింట్ స్కాన్స్ అనేవి చాలా విధాలుగా యాక్సెస్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అదే ఈ మన మొబైల్స్ కానీ ల్యాప్టాప్స్లో అంటే ఏదైనా సిస్టమ్స్లో కానీ లేదంటే యాక్సెస్ సెంటర్స్లో కానీ లేదంటే బయోమెట్రిక్ సిస్టమ్లో కానీ ఈ విధంగా చాలా ప్లేస్లో మనం మన స్కానర్స్ని మన ఫింగర్ ప్రింట్ని యాక్సెస్ చేయడానికి మనం ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్స్ చాలా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అలాగే ఫ్రెండ్స్ ఫింగర్ ప్రింట్ కన్నా దీని తర్వాత వచ్చిన టెక్నాలజీ ఐఆర్ స్కానింగ్ అంటే ఈ ఐఆర్ స్కానింగ్ కూడా నేను ఒక వీడియో చేశాను ఆ వీడియో కొన్ని తెలుసుకోండి కింద డిస్క్రిప్షన్ లైన్లో ఇస్తాను లేదంటే ఈ ఐ కార్డ్లో కూడా చూడవచ్చు ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ అనేది మనం ఏదైనా ఒక ప్లేస్ని యాక్సెస్ చేయడం కానీ లేదంటే ఏదైనా ఒక డివిజన్ యాక్సెస్ చేయడం కానీ లేకపోతే ఏదైనా లాక్ ఓపెన్ చేయాలనుకున్నాం మన డిజిటల్ కోడ్స్ కన్నా స్కానర్ అనేది ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ అనేది చాలా మంచిది ఇది అప్పటి నుంచి పోతే ఎప్పటి వరకు కూడా చాలా వరకు ఇంప్లిమెంట్ అవుతూ కొత్త కొత్త ఫీచర్స్ అవైలబుల్ తీసుకొస్తుంది మీకు సింపుల్గా మనం ఫోన్స్లో చెప్పుకోవాలంటే ఐఫోన్ ఫైవ్ ఎస్ తీసుకొచ్చిన స్టార్టింగ్లో తీసుకొచ్చిన ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ అది చాలా సింపుల్గా యాక్సెస్ అయ్యి చాలా సెక్యూరిటీగా ఉండేది ఐఫోన్ ఫైవ్ ఎస్ తర్వాత చాలా మొబైల్స్లో ఇది యాక్సెస్ చేయబడ్డాయి అదేంటే శాంసంగ్ కానీ లేకపోతే లినోవా లేకపోతే కూల్ ప్యాడ్ తర్వాత ఐఫోన్స్ తర్వాత ఇలా ఈ విధంగా చాలా మొబైల్స్ రకంలో కూడా ఈ ఫింగర్ ప్రింట్ స్కాన్స్ అవైలబుల్గా వచ్చి చాలా విధాలుగా చాలా మంచి ఫీచర్స్ తోటి బాగా అవైలబుల్గా వచ్చాయి ఇంకా ఫ్రెండ్స్ ఫింగర్ ప్రింట్ అనేది మనం సింపుల్గా అనుకుంటాం ఫింగర్ ప్రింట్ అనేది ఫింగర్ ప్రింట్ ఒక రకంగా ఉంటుంది అనుకుంటాం కానీ ఫింగర్ ప్రింట్ అనేది మూడు రకాలుగా అవైలబుల్ ఉంటుంది ఒకటి ఆర్క్ రెండు లూపు మూడు రోల్ ఈ మూడు స్టేజ్లో ఉంటుంది ఆర్క్ అంటే ఫింగర్ ప్రింట్లు మనం గీతలు చూస్తేనే ఉంటాం ఈ గీతలు ఉంటాయి కదా ఈ గీతలు ఒక సైడ్ని స్టార్ట్ అయ్యి ఎండింగ్ వరకు ఒక సైడ్ని స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఎండింగ్ వరకు ఒకే స్టేజ్లో లైన్లో ఉంటూ ఉంటాయి తర్వాత రెండు లూప్ లూప్ అనేది ఏంటంటే ఒక సైడ్ని స్టార్ట్ అయిన తర్వాత గీతలు మధ్యలోకి వెళ్ళి మళ్ళీ యూ టర్న్ తీసుకొని మళ్ళీ వెనక్కి వస్తూ ఉంటాయి దీన్ని లూప్ లూప్ అంటారు ఇంకా మూడోది ఏంటంటే బ్రోల్ ఇవి ఏంటంటే ఒక మధ్యలోనే ఒక రౌండ్ రౌండ్గా ఉండి ఒక రౌండ్ గీతల్లాగా ఉంటాయి కదా దీన్ని ప్రోల్ అంటారు ఈ విధంగా ఫింగర్ ప్రింట్స్ అనేవి మూడు రకాలుగా ఉంటాయి అదేవిధంగా ఫ్రెండ్స్ మనం ఫింగర్ ప్రింట్ అనేది ప్రతి ఒక్కరిని ఒక యూనిట్గా ఉండబడి ఇది ఒక జెనెటిక్గా డిఎన్ఏ కూడా సపోర్ట్ చేయబడి ఫింగర్ ప్రింట్ అనేది పనిచేస్తూ ఉంటుంది అలాగే ఫ్రెండ్స్ మీరు ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్స్ విషయానికి వస్తే ఇందులో రెండు రకాల స్కానర్స్ యూజ్ చేయబడతాయి ఒకటి ఆప్టికల్ స్కానర్ రెండు కెపాసిటీ స్కానర్ ఇందులో ఆప్టికల్ స్కానర్ అనేది ఎలా పనిచేస్తూ ఉంది అంటే మీరు ఏదైనా ఒక మొబైల్ రీస్టార్ట్ చేసి అంటే రీస్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మీ ఫింగర్ ప్రింట్ని యాక్సెస్ చేయడానికి మీరు ట్రై చేస్తూ ఉంటారు అదే ట్రై చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తూ ఉంటారు అంటే మీరు ఆ ఫింగర్ ప్రింట్ పెట్టి మళ్ళా తీసి మళ్ళీ వేరే యాంగిల్లో పెట్టి మళ్ళా తీసి మళ్ళా వేరే యాంగిల్ పెట్టి మళ్ళా తీసి ఇలా నాలుగైదు సార్లు ఇలా ట్రై చేస్తూ ఉంటారు ట్రై చేసిన తర్వాత మొత్తం అంతా ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయ్యి తర్వాత ఫింగర్ ప్రింట్ యాక్సెస్ చేయబడుతుంది ఎందుకు అలాగా నాలుగైదు సార్లు ఫింగర్ ప్రింట్ తీసి పెట్టి తీసి పెట్టి తర్వాత యాక్సెస్ చేస్తుంది అంటే మీరు ఫింగర్ ప్రింట్ ఈ పొజిషన్లో పెట్టేటప్పుడు తర్వాత ఈ పొజిషన్లో పెట్టేటప్పుడు ఈ పొజిషన్లో నాలుగైదు సార్లు పొజిషన్లో పెట్టినప్పుడు కింద ఉన్న స్కానర్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ నాలుగు పొజిషన్లో ఉన్న ఫొటోస్ని స్కాన్ చేస్తుంది ఫొటోస్ తీసి అంటే ఈ పొజిషన్లో ఒక ఫోటో ఈ పొజిషన్లో ఒక ఫోటో ఇలా ఈ విధంగా నాలుగు రకాల ఫొటోస్ స్కాన్ చేసుకొని ఒక మ్యాప్ తయారు చేయబడుతుంది ఈ మ్యాప్ తయారు చేసిన తర్వాత మీరు ఎప్పుడైనా నెక్స్ట్ టైం వల్ల ఆ ఫింగర్ ప్రింట్ యాక్సెస్ చేయడానికి మీరు ఫింగర్ ప్రింట్ పెట్టేటప్పుడు మొత్తం మీ ఫింగర్ ప్రింట్ పెట్టినప్పుడు మొత్తం ఈ టోటల్ మొత్తం కూడా యాక్సెస్ చేయకుండా మీరు ఈ ఫింగర్లో ఏ ఏ సైడ్ నుంచి అయినా ఇప్పుడు బై సంథింగ్ ఎలాగే పెట్టకుండా మీరు ఏదో దూరం ఉండి ఒక సైడ్ నుంచి ఎలాగ పెట్టినా సరే అక్కడ ఫింగర్ ప్రింట్ యాక్సెస్ అయిపోతుంది అనమాట ఈ విధంగా మీరు ఈ
రెజ్జీస్ అంటే మీరు గీ మీ ఫింగర్ ప్రింట్లో గీతల్లాగా ఉంటాయి కదా కొంచెం ఎత్తుగా ఉంటాయి గీతలు గీతలుగా ఉంటాయి కదా వాటిని రిజ్జెస్ అంటారు అదే వాల్యూస్ అంటే వాల్యూస్ అంటే ఇప్పుడు గీతకి గీతకి మధ్యన చిన్నది డౌన్గా ఉండి గొంతలాగా ఉంటుంది కదా వాటిని వ్యాలీస్ అంటారు అలాగే ఫ్రెండ్స్ ఫింగర్ ప్రింట్ స్కాన్ అనేది ఫింగర్ ప్రింట్లో మూడు రకాలుగా ఆ మూడు మూడు రకాల పాయింట్స్ని స్కాన్ చేస్తూ ఉంటుంది అది ఎలా అంటే మీరు రిజ్జెస్ ఉంటాయి కదా ఒక దగ్గర నుంచి వెళ్తూ వెళ్తూ మధ్యలో ఎండ్ అయిపోతూ ఉంటాయి వాటిని ఒక పాయింట్గా క్యాచ్ చేస్తుంది అలాగే రెండోది ఏంటంటే అలాగే రిజ్జెస్ వెళ్తూ వెళ్తూ ఒకటి డివైడ్ అయిపోతూ ఉంటుంది దీన్ని ఒక పాయింట్గా క్యాచ్ చేస్తుంది అలాగే మధ్య మధ్యలో చిన్న చిన్న రిజ్జెస్ ఉంటాయి చిన్న చిన్న గీతలు ఉంటాయి ఈ దీన్ని దీన్ని ఒక పాయింట్గా క్యా క్యాచ్ చేస్తుంది ఈ విధంగా ఇటువంటి పాయింట్స్ని మూడింటిని క్యాచ్ చేసి కీ ఇన్ఫర్మేషన్ని అది సేవ్ చేసుకుంటుంది మీకు యాక్చువల్గా అనుకున్నట్టు మీ ఫింగర్ ప్రింట్ స్కాన్ అనేది ఫింగర్ ప్రింట్స్లో మొత్తాన్ని స్కాన్ చేయదు ఈ త్రీ పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా ఇటువంటి కీ ఇన్ఫర్మేషన్ని సేవ్ చేసుకొని తర్వాత మీ తమ్ ప్రింట్ పెట్టేటప్పుడు దీనికి ఆ కీ ఇన్ఫర్మేషన్కి మ్యాచ్ అయితేనే స్కానర్ అనేది యాక్సెస్ చేయబడుతుంది అది ఎలా అంటే ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఈ రిజెస్ ఉంటాయి కదా ఈ ప్యాటర్న్స్ ఇక్కడ నుంచి ఈ స్కానర్ ఎంత బెండ్ ఉంది ఇది దీని లెంత్ ఎంత ఎంత డౌన్లో ఉంది ఎంత హైట్లో ఉంది ఎంత బెండ్ ఉంది ఇటువంటి అన్నింటిని ఈ పాయింట్స్ని క్యాచ్ చేసుకొని మీ ఫింగర్ ప్రింట్ అనేది మెయిన్ ఈ కీ ఇన్ఫర్మేషన్నే సేవ్ చేసుకొని ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ అనేది పనిచేస్తూ ఉంటుంది అంటే ఈ ఫింగర్ ప్రింట్లో ఉన్న మెయిన్ స్కాన్ చేయబడిన ఈ త్రీ పాయింట్స్ అంటే ఇటువంటి పాయింట్స్ అన్నింటిని కీ ఇన్ఫర్మేషన్ చేసుకుంటుంది కదా ఈ కీ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్లో తీసిన మ్యాప్ తయారు చేయబడుతుంది కదా ఈ స్కానర్ అనేది కీ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఆ మ్యాప్కి కరెక్ట్గా కనెక్ట్ చేయబడి ఈ విధంగా స్కానర్ అనేది పనిచేస్తూ ఉంటుంది యాక్చువల్గా ఆప్టికల్ స్కానర్ అనేది చాలా సింపుల్గా యాక్సెస్ చేయబడుతుంది అది ఎలా అంటే మీరు సినిమాల్లో కట్టి చూస్తూ ఉంటారు ఏదైనా ఒక ప్లేస్లో ఫింగర్ ప్రింట్ తీసుకొచ్చి తర్వాత ఏదైనా ప్లాస్టిక్ లాంటి పెట్టి తర్వాత ఆ ఫింగర్ ప్రింట్ పెడితే నార్మల్గా యాక్సెస్ అయిపోతుంది రెండో స్కానర్ విషయానికి వస్తే అది కెపాసిటివ్ స్కానర్స్ ఇవి ఏంటంటే ఆప్టికల్ స్కానర్ కన్నా కొంచెం క్రిటికల్గా ఉంటాయి ఇది ఎలా అంటే ఫ్రెండ్స్ మీరు మీ ఫింగర్ ప్రింట్లో ఉన్న రిజెస్ ప్యాటర్న్స్ రిజెస్ ఉంటాయి కదా ఈ రిజెస్ యొక్క సైజుని కాల్కులేట్ చేస్తూ ఉంటాయి అది ఎలా అంటే ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఫింగర్ ప్రింట్ కానీ సైజు వన్ మైక్రోమీటర్ అనుకుందాం ఈ వన్ మైక్రోమీటర్ని ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు అంటే ఈ ప్లే ఒక రిజ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఎండింగ్ ఉంది తర్వాత ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ బెండ్ అవుతుంది తర్వాత ఈ విధంగా మీ ఫింగర్ ప్రింట్స్ తగ్గట్టుగా ఆ స్కానర్ కిందని చిన్న చిన్న కెపాసిటర్స్ అవి చాలా సెన్సార్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇవి ఏంటంటే మీ ఫింగర్ ప్రింట్ యొక్క రిజ్ సైజుని ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉన్నా తర్వాత ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు లేవు ఇటువంటి అన్ని స్కాన్ చేసుకొని దీని ప్రాసెస్ ఫస్ట్ కెప్ ఆప్టికల్ స్కానర్ లాగానే ఒక ఫోటో తీసుకుని ఒక మ్యాప్ తయారు చేయబడి సేమ్ దానిలాగే ఇది కూడా యాక్సెస్ చేయబడుతూ ఉంటుంది కాకపోతే అది ఒక ఫోటోని తీసుకొని యాక్సెస్ చేయబడుతుంది కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఫోటో ప్లస్ దీని యొక్క సైజు కూడా రిజ్ సైజుని కూడా యాక్సెస్ చేయబడుతుంది అందుకే ఇది దానికన్నా కొంచెం క్రిటికల్గా కొంచెం ఎక్కువగా బాగా పనిచేస్తుంది అనమాట ఫ్రెండ్స్ ఫింగర్ ప్రింట్స్ స్కానర్ అనేది అంత షార్ప్గా పనిచేస్తే అంత స్పీడ్గా కూడా వర్క్ అవుతుంది అది ఆప్టికల్ స్కానర్స్ అయినా అవ్వచ్చు అలానే క్యాపిసిటీ స్కానర్లు కూడా అవ్వచ్చు అది రెండు స్కానర్స్లో కూడా ఎంత షార్ప్గా ఉంటే అంత స్పీడ్గా వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది అది ఎలా అంటే ఫ్రెండ్స్ ఇది ఆప్టికల్ స్కానర్ అవ్వచ్చు లేదంటే క్యాపిసిటీ స్కానర్ అవ్వచ్చు ఈ యొక్క దీన్ని యాక్సిలరేషన్ రేట్ బట్టి దీన్ని షార్పింగ్ కానీ దీని స్పీడ్ కానీ పనిచేస్తూ ఉంటుంది అలాగని దీని యొక్క టైం కానీ లేకపోతే సెక్యూరిటీ యాక్సెస్ చేసే టైం కానీ ఈ విధంగా దీని మీద కూడా డిపెండ్ అయ్యి స్కానర్స్ అన్ని పనిచేస్తూ ఉంటాయి అది ఎలా అంటే ఫ్రెండ్స్ యాక్సిలేషన్ రేట్ అనేది నైంటీ పర్సెంటేజ్గా ఎవబ్ ఎబవ్గా ఉంటేనే కొంచెం స్పీడ్గా వర్క్ అవుతూ ఉంటాయి మరి అలా అని దాని లిమిట్ కన్నా మరీ హైట్గా అంటే 
Kristin, 90-95% of